ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞടുക്കളെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്തും തേങ്ങാ പീരിയും ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ പിച്ചാത്തിയൊക്കെ ചെറുതണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അരിയാങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ വൃത്തിക്ക് കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുക്കറിൽ കുക്കറിലെല്ലാം കൂടെ കഷ്ണം എല്ലാം കൂടെ വാരിയിടുക വാരിയിട്ട് ഒരു ശകലം ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ള് ഒരു അര സ്പൂൺ അര സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ശകലം വെള്ളം കൂടെ അതിന് മുമ്പ് നല്ലവണ്ണം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതായത് മൊത്തം കഷ്ണത്തിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഇത് രണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ ഇറച്ചി മുങ്ങി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം ആ സമയം നമുക്ക് അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് തേങ്ങ ചരണ്ടി വെക്കണം തേങ്ങ ചരണ്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ബീഫ് ഒന്ന് വേകാനായിട്ട് കുക്കറിലൊരു ആറ് വിസിലെങ്കിലും അടിപ്പിക്കുക ഒരു ആറ് വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം അത് വെന്ത് റെഡി ആയിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് ചട്ടിയിൽ ഇതുപോലെ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് കടുക് ഇട്ടതിന് ശേഷം കടുക് പൊട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് തേങ്ങ കൊത്ത് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഒരു ചുവന്ന നിറവാദനം വരെ അതിനകത്തിട്ട് നല്ലോണം വഴിട്ടണം നല്ലോണം വഴിട്ടെടുക്കുക തേങ്ങ കൊത്ത് നല്ലോണം വഴിട്ടണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇല കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റൂടെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഇളക്കണം നല്ലോണം കരിഞ്ഞ് പോകാത്തിരി നല്ലോണം ഇളക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ തണ്ടോടുകൂടി തണ്ടും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിലേക്കിട്ട് ഇളക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി ആഡ് ചെയ്യുക ചുവന്നുള്ളി രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ട് ചുവന്നുള്ളി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം നേരത്തെ ഇളക്കിയ പോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഇളക്കുക പിന്നീട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി കാശ്മീർ മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി അതിലേക്ക് ചേർക്കുക പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു നുള്ള് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുക പിന്നീട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു ശകലം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കുക കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കുക പിന്നീട് ചേർക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് അതും ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇതിലേക്ക് ഇളക്കണം 
പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് പെരും ജീരകം പെരും ജീരകം കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അതും നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ വേവിച്ച വെള്ളം ആദ്യം അതിലേക്ക് ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ബീഫ് വെന്ത് വെച്ച ബീഫും കൂടി അതിലേന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ബീഫൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കി നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പീരയോട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം തേങ്ങാപ്പീരയോട് ഇതുപോലെ ചേർക്കുക നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം അടിയിലൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇളക്കി നല്ലവണ്ണം തേങ്ങാപ്പീര എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു വാഴയില വാട്ടി നല്ലവണ്ണം വാഴയില വാട്ടിയതിന് ശേഷം വാഴയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം പൊതിയുക ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സവാളയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം തക്കാളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കി അതിന് മുമ്പ് വാഴയിലയുടെ വാടിയും മണമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാഴയില പൊതിഞ്ഞ് ബീഫ് അതിനകത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ദോശക്കല്ല് വെച്ച് ചൂടുക തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നല്ലോണം ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്ത ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ വാഴയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്തുകൊണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്കും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എന്നേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെ